बच्चे पार्टी एज यूजल मैं फिर से एक बार हाजिर हो गया हूँ आपको कुछ सिखाने के लिए सिखाने के लिए अगर आपकी इच्छा हो तब क्योंकि बिना इच्छा के तो कुछ सिखाया नहीं जा सकता ना किसी को और आज का हमारा डिस्कशन या हमारा ये सेशन फिर से बेस्ड होगा किस पे रेडिएशन हीट ट्रांसफर पे और आज हम डिस्कस करने वाले हैं लॉज को लॉज को क्यों भाई क्योंकि जो रेडिएशन हीट ट्रांसफर के लॉज हैं वो हमारी मदद करेंगे हेल्प करेंगे रेडिएशन हीट ट्रांसफर के फिनोमिन को समझने के लिए तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये सेशन और जो लॉज के जो स्टेटमेंट हैं उसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एज यूजल पा लोगे तो जरूरत नहीं है कि आप मेरे साथ साथ नोट्स बनाओ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखना है वहां से आपको सारी चीजें मिल जाएंगी आपको यहां पे समझना है कि चीजें कैसे होती हैं ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला हमारा लॉ है स्टेफन बोल्ट में लॉ कब दिया गया था 1879 में भाई बहुत पहले दिया गया था इन्होंने क्या कहा था कि टोटल एनर्जी एमिटेड बाय द ब्लैक बॉडी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी फोर्थ टू द पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर अगर एक मैथमेटिकल फॉर्म में इनका फॉर्मूला या इनका स्टेटमेंट लिखा जाए तो कुछ ऐसा होगा टोटल एम एस पावर ऑफ एनी ब्लैक बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू दी एब्सोल्यूट टेम्परेचर टू दी पावर फोर यही तो इन्होंने कहा था जो हमने लिख दिया अच्छा ये लॉ क्या है भाई ये इस लॉ को स्टेफेन ने स्टेफेन ने कैसे प्रूव किया था एक्सपेरिमेंटली और इसी लॉ को बोल्ट्समैन ने क्या किया था डिराइव किया था थर्मोडायनमिक ऑब्जर्वेशन से ठीक है तो मतलब इन दोनों ने मिलकर यही लॉ दिया था ठीक है इसने एक्सपेरिमेंटली दिया था इससे थर्मोडायनमिकली प्रूव किया था ठीक है बट उन सब में हमको जाना नहीं है तो अगर इसकी प्रोपोर्शनलिटी शाइन हम रिमूव कर देते हैं तो क्या होगा ई बी मतलब एम पावर या एमिटेड एनर्जी बाय द ब्लैक बॉडी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सिग्मा एक नया कांस्टेंट ऐड कर लेते हैं टी टू डी पावर फोर और ये जो सिग्मा होता है इसे हम कहते हैं स्टेफेन बोल्टमैन कॉन्स्टेंट ये तो क्या हो गया पर यूनिट एरिया का हो गया अब क्या करें एनर्जी एमिटेड बाय दी सरफेस एनी सरफेस ऑफ एरिया ए उसके इक्वल टू क्या हो जाएगा ई बी इज इक्वल टू सिग्मा ए टी टू डी पावर फोर भाई एरिया का मल्टीप्लाई कर देंगे ना पर यूनिट एरिया का है तो टोटल एनर्जी निकालने के लिए हम क्या कर देंगे एरिया का मल्टीप्लाई कर देंगे और यहां से ये जो है ना जो कि बोल्टमैन कॉन्स्टेंट स्टेफन बोल्टमैन कॉन्स्टेंट है या इसको स्टेफन कॉन्स्टेंट भी कहते हैं इसकी वैल्यू होती है 5.67 पॉइंट सिक्स सेवन टेन टू डी पावर माइनस एट अच्छा भैया यूनिट कैसे लिखोगे यूनिट लिख दो इसकी यूनिट एनर्जी की वॉट वॉट हो गई पर मीटर स्क्वायर कैलविन टू डी पावर फोर ये इसकी यूनिट हो गई यहीं से लिखा है हमने सब नीचे कर दिया है तो ये आपको पता होना चाहिए अच्छा ये तो ब्लैक बॉडी के लिए है ना भाई अब कोई जनरल बॉडी या फिर रियल बॉडी जो होती है उसके रेडिएशन को कैसे फाइंड आउट करेंगे तो हमें पता है कि जो भी ब्लैक बॉडी का रेडिएशन होता है दैट इज द मैक्सिमम रेडिएशन नहीं पता है शायद बताया हूँ मैं आपको बताया था ना कि जो बॉडी जितनी अच्छी ऑब्जर्वर होती है वो उतनी ही अच्छी एमिटर होती है मैंने ये भी बताया था ब्लैक बॉडी पढ़ाते समय कि कोई भी बॉडी ब्लैक बॉडी से ज्यादा रेडिएशन या फिर एमिशन नहीं कर सकती है ठीक है तो फिर किसी रियल बॉडी के लिए जनरल बॉडी के लिए हम एम पावर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा एक नया टर्म ऐड हो जाता है उसकी एमएसिविटी एमएसिविटी के बारे में भी मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया हुआ है तो ये फॉर्मूला आपके पास हो जाएगा इस टाइप से तो ये क्या है एनर्जी एमिटेड बाई एनी बॉडी तो किसी भी बॉडी के बॉडी इतना एनर्जी क्या करती है एमिट करती है ठीक है तो ये हो गया हमारा स्टेफेन बोल्टमैन लॉ अब तो आई थिंक इसके बारे में तो मैंने काफी कुछ आपको बताया हुआ है दोबारा इसको बताने की जरूरत नहीं है फिर भी मैं आपको एक बार मेमोराइज करवा देता हूं ये क्या होती है एमिशिविटी होती है और ये जीरो होगी किसके लिए अगर कोई बॉडी ऐसी है जो टोटल इंसिडेंट रेडिएशन को क्या करती है रिफ्लेक्ट कर देती है और कंप्लीट रिफ्लेक्टिव बॉडी के लिए ये वैल्यू क्या होगी जीरो होगी और कोई बॉडी ऐसी है जो कंप्लीट क्या कर लेती है जॉब कर लेती है तो उसके लिए क्या होगी ये वन होगी जैसे कि ब्लैक बॉडी के लिए है तो इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी जीरो से लेके वन तक ये सारी चीजें मैंने आपको बताया है अब हम मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट लॉ पे तो हमारा नेक्स्ट लॉ है किरचॉफ लॉ किरचॉफ लॉ क्या कहता है भाई देख लेते हैं इनको भी 
किरचॉप्स ने कहा था कि एट एनी गिवेन टेम्परेचर मतलब किसी गिवेन टेम्परेचर पे एट एनी गिवेन टेम्परेचर रेशियो ऑफ द एमिशिव पावर टू द रेशियो ऑफ द एब्जॉर्बटिव पावर इज द सेम फॉर ऑल द बॉडी इज द सेम फॉर ऑल द बॉडी एंड इट इज इक्वल टू द एमिशिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी बड़ा इंटरेस्टिंग चीज बताया इन्होंने क्या बताया कि किसी किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे किसी भी बॉडी का जो एमिशिव पावर है वो उसके एब्जॉर्बटिव पावर के उसी भी बॉडी के एब्जॉर्बटिव पावर का जो रेशियो है वो किसके इक्वल टू होगा किसके इक्वल टू होगा एमिशिव पावर ऑफ दी ब्लैक बॉडी के ठीक है ठीक है अच्छा मुझे एक कंफ्यूजन हो रहा है कि जो मैं एब्जॉर्बटिविटी को रो से दिखाया था पिछले लेक्चर में कि अल्फा से दिखाया था आई जस्ट फॉरगेटेड तो अगर मैंने अल्फा अल्फा से दिखाया था तो दैट इज गुड अगर मैंने गलती से रो से उसको दिखाया है तो रो सो दी रिफ्लेक्टिविटी डजेंट मैटर ये केवल नोटिफिकेशन है बट एक स्टैंडर्ड नोटिफिकेशन है सारी बुक इसी को फॉलो करती है तो हम भी अगर इसी को फॉलो करें तो कन्फ्यूजन नहीं होगा अल्फा क्या है एब्जॉर्बटिविटी है किसी भी बॉडी का और रो क्या है रिफ्लेक्टिविटी है और एब्जॉर्बटिविटी क्या होती है भाई एब्जॉर्बटिविटी इज इक्वल टू होता है एनर्जी एब्जॉर्ब बाई एनी बॉडी एंड टोटल इंसिडेंट एनर्जी यही होती है ना कि वन क्या ले लेते हैं जो टोटल एनर्जी कोई बॉडी एब्जॉर्ब करती है और उस पर टोटल इंसिडेंट एनर्जी कितना है उसके इक्वल टू क्या होता है उस बॉडी का एब्जॉर्बटिव पावर तो वही इसी की बात कर रहे हैं यहां पे ठीक है तो इसे हम कहते हैं किरचॉप लॉ क्या कहते हैं भाई इसको हम किरचॉप लॉ कहते हैं ठीक है तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं ये हमारे पास जो इक्वेशन है इसको अगर आप ऐसे लिख दो कि अल्फा अल्फा मतलब जॉबटी पावर ऑफ द बॉडी एनी बॉडी इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो भाई ई e, मतलब एम सी पावर ऑफ एनी बॉडी डिवाइडेड बाई एम सी पावर ऑफ ब्लैक बॉडी यही तो लिख सकते हो आप अब स्टेफन बोल्टमैन का फॉर्मूला आपको याद है एम सी पावर ऑफ एनी बॉडी क्या होता है एक्साइलन सिग्मा ए टेट टू डी पावर फोर डिवाइडेड बाई सिग्मा ए टी टू डी पावर फोर फॉर द ब्लैक बॉडी और हमने तो ये माना ही है ना कि एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर तो इन दोनों का टेम्परेचर तो क्या होगा सेम ही होगा ना क्योंकि हमने माना है कि ब्लैक बॉडी के इक्वल होगा बट ब्लैक बॉडी का भी टेम्परेचर वही होना चाहिए जो हमारे दूसरे बॉडी का टेम्परेचर है तो यहां से ये सब चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी तो यहां से आप कह सकते हो कि अल्फा मतलब एब्जॉर्बिविटी ऑफ द एनी बॉडी इज इक्वल टू एमिसिविटी ऑफ द एनी बॉडी अरे वाह है ना इंटरेस्टिंग टर्म तो मतलब यही तो पहले से भी अब कहते आए हैं यार कि जो बॉडी जितना अच्छा एब्जॉर्बर होगी उतना ही अच्छा एमिटर होगी ये किरचाप साहब भी कहते हैं इसको दूसरी तरीके से भी थोड़ा सा अगर आप समझना चाहो तो समझ सकते हो इधर का चलो इधर का टर्म हम रफ कर देते हैं तो यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि ये और क्या कहना चाह रहे हैं मान लेते हैं कि हमारे पास कोई ऐसे एक ब्लैक बॉडी है ठीक है मान लेते हैं ठीक है उसके अंदर कोई एक छोटी सी बॉडी है ठीक है उसके अंदर एक छोटी सी बॉडी है दोनों का टेम्परेचर क्या भाई टी है क्योंकि इन्होंने बताया ना अपने स्टेटमेंट में दोनों का टेम्परेचर क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए अब दोनों का टेम्परेचर टी है मान लेते हैं इस बॉडी का एम पावर क्या है भाई ई e है ई e है और इस बॉडी पे मतलब इस बॉडी पे इंसिडेंट रेडिएशन कहाँ से आ रही चारों तरफ से आ रही होंगी तो वो हम मान लेते हैं वो हम मान लेते हैं आ, कुछ भी वाट दैट आप मान लो ई e, ई आई मान लो जो भी इंसिडेंट रेडिएशन है आई मान लो आप ठीक है अब देखो ये बॉडी कितना एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी अपने इंसिडेंट रेडिएशन आई का कितना एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी जितना इसकी क्या है एब्जॉर्बिविटी है तो मान लेते हैं कि इसकी एब्जॉर्बिविटी कितना है अल्फा है इस बॉडी का इस बॉडी का एरिया मान लेते हैं ए है ठीक है जो भी एजूम करना आप कर सकते हो इस बॉडी की एम मान लेते हैं कितना एफ साइलन है ये सब चीज़ें तो हम एजूम कर ही सकते हैं ना तो अब देखो कितना एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी ये बॉडी एनर्जी एब्जॉर्ब बाय दैट बॉडी क्यू सपोज क्यू इज इक्वल टू या क्यू ले लेते हैं क्यू वन क्या हो जाएगा अल्फा इन यही तो यही इसकी एब्जॉर्बिटी है टोटल इंसिडेंट रेडिएशन कितना है आई है अरे भाई यही तो लिखते थे यार थोड़ा सा मॉडिफाई किया है मैंने अल्फा इज इक्वल टू एनर्जी एब्जॉर्ब डिवाइड बाई टोटल इंसिडेंट रेडिएशन तो हम तो लिख सकते हैं ना कितना एनर्जी ऑब्जॉर्व करेगी क्यू वन इज इक्वल टू अल्फा इन टू आई तो ये इक्वेशन नंबर एक एजूम कर लेते हैं वन एजूम कर लेते हैं ठीक है अच्छा ये बॉडी कितना एनर्जी एमिट कर रही है भाई कितना एनर्जी एमिट कर रही है वहां से एमिशन क्या है तो ई बी कौन सा लॉ स्टेफन बोल्टमैन लॉ क्या होता भाई एफसाइलन सिग्मा ए टी टू डी पावर फोर यही तो एनर्जी एमिट करेगी अगर ये दोनों बॉडी थर्मल इक्विलिबीरियम में है 
है ना अगर ये दोनों बॉडी थर्मल इक्विबीरियम में है मतलब बॉडी का टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है रिमेंबर द फर्स्ट लेक्चर मैंने कहा था किसी बॉडी का टेम्परेचर कब बढ़ेगा रेडिएशन से या कब घटेगा या फिर कब इक्वल रहेगा इस बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता अगर इसकी जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसकी जो एब्जॉर्बिंग पावर है वो इसकी एमिटिंग पावर से ज़्यादा होती तो क्या होता बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता अगर कम होती तो बॉडी का टेम्परेचर घटता मगर यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है टेम्परेचर सेम है मतलब जितना एनर्जी है एब्जॉर्ब कर रही है उतना ही एनर्जी क्या कर रही है एमिट कर रही है एनर्जी डिफरेंस नहीं है यहाँ पे तो हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं ना तो इक्वेट कर दें इन दोनों को अल्फा आई की वैल्यू क्या होती है भाई वही सिग्मा ब्लैक बॉडी उसका मिशन कितना हो जाएगा सिग्मा टी वन टू डी पावर फोर ये जूम कर लेते हैं एरिया इसकी अरे कितना एरिया यहाँ से आएगी यार इस पूरे एरिया पे जितना इंसिडेंट रेडिएशन आएगी उसी का कुछ पोर्सन तो ये एब्जॉर्ब करेगा ना ठीक है तो इज इक्वल टू सिग्मा साइलन ए टी टू डी पावर फोर देखो ये से ये सारा कैंसिल आउट हो गया यहाँ से भी अल्फा इज इक्वल टू एफ साइलन हो गया तो इन शॉर्ट दो चीज़ें आपका इसका कंक्लूजन मिलता है एक अगर बॉडी थर्मल इक्विबीरियम में है तो उसका एब्जॉर्बिंग एनर्जी उसकी एमिटिंग एनर्जी दोनों क्या होगी सेम होगी दोनों क्या होगी सेम होगी और किचाप साहब का जो स्टेटमेंट है वो है ही कि दोनों का रेशियो एमिशन पावर और एब्जॉर्बिंग पावर का जो होगा वो सारे बॉडी के लिए सेम होगा और वो ब्लैक बॉडी के एमिशी पावर के इक्वल होगा अब इतना तो समझ में आ गया होगा तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट लॉ पे भाई साहब अब हमारा जो थर्ड लॉ है दैट इज न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग अब आप याद कर लो ये वही न्यूटन साहब हैं जो आपको हर जगह दिख जाते हैं मैथ में भी दिख जाते हैं फिजिक्स के मैकेनिक्स में भी दिख जाते हैं यहाँ पे भी दिख रहे हैं हीट ट्रांसफर है ना ये हीट ट्रांसफर में भी दिख रहे हैं मतलब ये ऐसे हैं अपने टाइम के यूनिवर्सल साइंटिस्ट हुआ करते थे ये मतलब सब जगह इनकी डिस्कवरी फैली हुई इनकी ही मोहमाया है चारों तरफ तो इनको भी पढ़ लेते हैं इन्होंने क्या कहा था इन्होंने भी रेडिएशन में एक लॉ दिया था और बहुत ही जनरल लॉ है जो जनरल यूज की चीज़ों में होता है जैसे कि आपने अभी तक लॉ देखा है कि जो रेडिएशन होता है वो प्रोपोर्शनल होता है उसके एब्सल्यूट टेम्परेचर टू डी पावर फोर के मतलब अगर बहुत कम टेम्परेचर डिफरेंस है और टी टू डी पावर आप फोर करते हो तो वो वैल्यूज आप देखो ना टेम्परेचर डिफरेंस अगर कम है टी टू डी पावर फोर जा रहा है तो वैल्यूज कितना कम होगी मतलब रेडिएशन का एग्जिस्टेंसी है जहाँ पे लार्ज टेम्परेचर डिफरेंस हो मगर न्यूटन साहब ने कुछ ढूंढ ढाट के यहाँ पे निकाला कि अगर स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस है तो कैसे करेंगे रेडिएशन हीट ट्रांसफर कैसे फाइंड आउट करेंगे तो मतलब इसका यही है कि वेन वेरी स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द बॉडी एंड इट्स सराउंडिंग दोनों के बीच में बहुत कम टेम्परेचर डिफरेंस है तो वहाँ के हीट ट्रांसफर को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे तो उसके लिए न्यूटन साहब ने कहा था कि द कूलिंग रेट ऑफ द बॉडी इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस एंड द एक्सपोज एरिया ऑफ द बॉडी क्या कहा था इन्होंने टेम्परेचर डिफरेंस किसके किसके बीच का हमारे बॉडी का और सराउंडिंग के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होगा और एक्सपोज एरिया के प्रोपोर्शनल होगा कूलिंग रेट मतलब भाई कूलिंग रेट मतलब डी क्यू बाई टी कूलिंग रेट मतलब डी क्यू बाई डेल्टा टी किसके प्रोपोर्शनल होगा भाई टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी डेल्टा टी से अच्छा है जब साहब खुद ही कह रहे हैं तो टी माइनस टी नॉट लिख देते हैं टी क्या है भाई दिस इज द टेम्परेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉडी एंड टी नॉट इज द सराउंडिंग टेम्परेचर ऑफ दैट बॉडी ठीक है उस बॉडी के सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है और क्या इन्होंने कहा था कि डेल क्यू बाई डेल टी ऑल्सो प्रोपोर्सनल होगा एक्सपोज एरिया के किसके प्रोपोर्सनल होगा एक्सपोज एरिया जो वहाँ पे होगी ठीक है इन दोनों को ऐड करते हैं और प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो कुछ ऐसा दिखता है ये इक्वेशन डी क्यू बाई टी इज इक्वल टू लिख सकते हो आप माइनस अरे माइनस बताऊंगा क्यों आया एक सी कांस्टेंट ऐड कर लेते हैं हम और लिखते हैं ए और ये हो जाएगा टी माइनस टी नॉट ये कॉन्स्टेंट हर जगह अलग अलग हो सकता है मैं बताऊँगा आपको इसके बारे में भी मगर इससे पहले बताने की जरूरत है कि ये माइनस साइन कहाँ से आ गया है क्यों आ गया सपोज माइनस साइन इसलिए आया है क्योंकि अगर हम ये मान लेते हैं कि T इज ग्रेटर देन T नॉट ठीक है क्या हो हमारा टेम्परेचर क्या हो बड़ा हो T हमारे सराउंडिंग के टेम्परेचर से तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारे बॉडी का टेम्परेचर क्या होता जाएगा घटता जाएगा मतलब टाइम में और हमारे बॉडी के टेम्परेचर में 
यूनिवर्सल रिलेशन है मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों एक दूसरे के इसलिए ये नेगेटिव साइन आ जाता है ठीक है अच्छा ये जो कांस्टेंट है ये कंडीशन के हिसाब से आप फाइंड आउट करोगे इक्वेशन में जो कंडीशंस दिया रहेगा उसके हिसाब से ठीक है अच्छा एक चीज आप और जानते हो Q इक्वल टू क्या होता है भाई किसी सॉलिड बॉडी के लिए लिक्विड बॉडी के लिए जो Q की वैल्यूज होती है वो क्या होती है एम एस डेल्टा टी होती है एम मतलब मास एस मतलब स्पेसिफिक हीट एम एस डेल्टा टी होती है अच्छा ये वैल्यू को हम यहाँ पे सब्सिट्यूट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते क्यों नहीं कर सकते कौन मना कर रहा है आपको कर दो भैया सब्सिट्यूट ठीक है तो एम को तो बाहर ले लेते हैं हम एम एस को बाहर ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा डी क्यू बाई और सॉरी डी टी बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस सी ए टी माइनस टी नॉट अरे सॉरी टी इन्फिनिटी नहीं टी नॉट टी इन्फिनिटी भी लिख सकते हो मैक्सिमम जगह टी इन्फिनिटी इन्वायरमेंटल टेम्परेचर को दिखाता है ठीक है अब देखो भाई यहां से एक चीज और ये दोनों तो कांस्टेंट हैं ये दोनों कांस्टेंट हैं मतलब आप ये कह सकते हो कि जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है वो भी इन दोनों के क्या होता है प्रोपोर्शनल होता है मतलब टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम में जो चेंजेज होगा वो किसके किसके प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर डिफरेंस और उसके एरिया की ये चीजें भी कह सकते हो अब यहां पर हम क्या करें इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है और लगाना है वेरिएबल सेपरेबल इतना तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा तो यहां पर देखो हम लिख सकते हैं डेल्टा क्यू बाई टी T0 इन सबको इधर ले आए हम और जो बाकी चीजें हैं उनको उस साइड ले जाते हैं तो माइनस सी तो एज इट इज रहेगा ए भी एज इट इज रहेगा एम एस इधर आ जाएगा तो सी ए डिवाइडेड बाई एम एस और इसको हम क्या लिख सकते हैं डेल्टा टी ठीक है अच्छा इन सब को ना कांस्टेंट ऑनसेट मिला के जो भी है इसको रहने देते हैं इसको ऊपर वाले को ना एक नया टर्म दे देते हैं कांस्टेंट का क्या कह देते हैं उसको लिख देते हैं के ठीक है जो सारे बुक में लिखा हुआ है वही मैं भी लिख देता हूं तो ये हो जाएगा डेल्टा टी बाई डी टी सॉरी डेल्टा टी बाई टी माइनस टी नॉट इज इक्वल टू माइनस के बाई एम एस एम एस देखो कांस्टेंट है दो कांस्टेंट मिल गए एक नया कांस्टेंट बन गया हमने के ले लिया ठीक है सारी बो, सारे बुक में के लिया इसलिए मैंने भी के ले लिया इसको और ये क्या हो जाएगा डी टी अब क्या करें अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं मान लेते हैं कि किसी बॉडी का टेम्परेचर स्टार्टिंग में क्या था भाई टी वन था और एट टाइम टी कितने टाइम बाद टी टाइम बाद इसका टेम्परेचर क्या हो गया टी टू हो गया मतलब एट टाइम टी इक्वल टू जीरो जब हम किसी प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं उस समय उसका टेम्परेचर क्या था टी वन था बाद में उसका टेम्परेचर क्या हो गया टी टू हो गया ठीक है तो इंटीग्रेशन साइन लगा देते हैं यहाँ पे लगा देते हैं कौन रोका है जब हमारे बॉडी का टेम्परेचर टी वन था उस समय टाइम स्टार्ट हुआ था नहीं स्टार्ट हुआ था टाइम जीरो था इनिशियल टेम्परेचर हमारे बॉडी का इनिशियल टेम्परेचर जब ये टेम्परेचर घट गए या बढ़ के टी टू हो गया डिपेंड करता है घटेगा बढ़ेगा वो किस पर डिपेंड करता है सराउंडिंग के टेम्परेचर पर अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर से ज़्यादा होगा जैसे मान लो हॉट कॉफ़ी हॉट कॉफ़ी रख दें तो वो ठंडा होगी अगर कोई चीज़ कोल्ड रख दें कोल्ड ड्रिंक रख दें बाहर निकाल के फ्रिज से तो क्या होगा गर्म होगा ना तो डिपेंड करता है उसका टेम्परेचर बढ़ेगा कि घटेगा विथ टाइम के विथ रिस्पेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ठीक है तो ये हो गया जीरो और ये लेते हैं डेल्टा अरे सॉरी टाइम टी इसको भी थोड़ा कर देते हैं रिमूव ठीक है आगे बढ़ते हैं इसको इंटीग्रेट तो करने आता होगा आपको इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एल एन एल एन हो जाएगा ये क्या हो जाएगा टी माइनस टी नॉट और लिमिट क्या हो जाएगी भाई टी वन टी टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस के डिवाइडेड बाई एम एस और ये क्या हो जाएगा टी वेरी सिंपल अच्छा इसको सॉल्व करने तो आपको आता हो जाएगा देखो ये तो कांस्टेंट वैल्यू है टी यहाँ पे टी टू आ जाएगा माइनस में फिर क्या हो जाएगा टी वन मतलब इस तरीके इसको इससे लिख सकते हैं ना एल एन टी टू माइनस टी नॉट माइनस एल एन टी वन माइनस टी नॉट इज इक्वल टू माइनस के बाई एम एस टी ऐसे लिख सकते हो आप इसको कैसे लिख सकते हो आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो इसको लिख सकते हो टी टू अकॉर्डिंग टू द लॉगार्थमिक प्रॉपर्टी टी टू टी वन माइनस टी नॉट लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो इज इक्वल टू अच्छा यार ये और परेशान कर रहा है ना तो इसको कैपिटल के ले लेते हैं कैपिटल मतलब बड़ा वाला के तो मतलब ऐसे लिख देते हैं कैपिटल के 
कैपिटल के कांस्टेंट ही है ना तो एक नया कांस्टेंट बना लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा डेल्टा टी आप कहोगे सर आप तो कांस्टेंट पे कांस्टेंट बनाते जा रहे हो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना तो ये सारे कांस्टेंट के पंगा आपके सॉल्व हो जाएंगे ठीक है ये वाला माइनस इस साइड कर दे क्या कर देते हैं भाई अपना क्या जाता है तो यहां से टी इक्वल टू अगर आपको लिखना हुआ तो क्या लिखोगे वन बाई के वन बाई के ये क्या हो जाएगा एल एन एल एन क्या हो जाएगा ये T1 वन माइनस टी और T2 टू माइनस टी अरे वाह मतलब हमारा टाइम के रिस्पेक्ट में किसी भी बॉडी का टेम्परेचर घटने या बढ़ने का एक रिलेशन मिल गया इसे कहते हैं न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग समझ में आया इसका एक अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला भी है देखो ये क्या है ना यहाँ पे लॉग है ना तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने में बहुत प्रॉब्लम होगी तो इसका एक मैं अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला लगा देता हूँ जिससे जिससे वैल्यू आसपास पास आती है एग्जैक्ट नहीं आएगी जितना एग्जैक्ट इस फॉर्मूले से वैल्यू आएगी आपके न्यूमेरिकल की उतना एग्जैक्ट इससे नहीं आएगी बट अप्रोक्सीमेट आएगी ठीक है आप सॉल्व करोगे तो गलत भी नहीं है तो वो है टी वन माइनस डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू वन K in bracket T1 वन प्लस टी टू डिवाइडेड बाई टू माइनस टी नॉट अब हम पढ़ेंगे आज के लेक्चर का जो लास्ट लॉ है लास्ट लॉ ऑफ रेडिएशन हीट ट्रांसफर क्या है भाई विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ ठीक है ये बात करता है वेब नेचर के ठीक है किसके हमारे रेडिएशन के और रेडिएशन के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वंस मतलब ऐसा कहा नहीं जाता है ऐसा है वंस द रेडिएशन एमिटेड एक बार रेडिएशन एमिट हो गया हमारे बॉडी से तो इट विल फॉलो ऑल द लॉज ऑफ द वेव थियोरी ये जो भी लॉ है जैसे रिफ्लेक्शन का है रिफ्रैक्शन का है मूविंग इन स्ट्रेट लाइन है साइडो प्रोड्यूस करना है ये जो भी लॉज होते हैं जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं वेव की ये सारे क्या करते हैं फॉलो करते हैं तो उसी के रिगार्डिंग वेव के रिगार्डिंग या वेव लेंथ के रिगार्डिंग या फिर टेम्परेचर वेव लेंथ के रिलेशन के रिगार्डिंग विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ है विंस लॉ या विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या स्टेट करता है स्टेटमेंट में बता रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप इसको ये स्टेटमेंट मिल जाएगा स्टेटमेंट है एज टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस एज टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज इंक्रीजेज द मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन इज शिफ्टेड टूवर्ड द शॉर्टर वेब लेंथ क्या बोला मैंने वो चीजों को मैं अब ग्राफ में ड्रॉ कर देता हूं इसको तो कैसे ड्रॉ करेंगे हमारे ये मान लेते हैं ये एक्सिस की क्या शो करती है इंटेंसिटी शो करती है ये एक्सिस क्या शो करती है वेब लेंथ शो करती है लेमडा से दिखाते हैं वेब लेंथ को ठीक है अब ये शो करता है कि मान लो हमारे बॉडी हम टेम्परेचर एजूम कर लेते हैं कुछ तो लेट्स एजूम दैट लाइक दिस ठीक है एंड लाइक दिस एंड लाइक दिस ठीक है मान लो तीन भाई ऐसे बहुत सारे ड्रॉ कर सकते हो आप ये मान लेते हैं टेम्परेचर T1 है टेम्परेचर T2 है एंड टेम्परेचर T3 है आपको समझ में आ जाना चाहिए अगर आपको स्टेटमेंट याद है तो तो यहाँ पे क्या होगा दिख रहा है आपको T3 देखो देखो भाई इसकी जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है वो कहाँ पे आई है यहाँ पे आई है और इसके मैक्सिमम इंटेंसिटी का जो टेम्परेचर है या सॉरी जो वेबलेंथ है वो क्या हम लिख देते हैं टी एम थ्री लिख दें इसका जो है इस सेकेंड वाले टेम्परेचर की जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है वो आई है टी एम टू लिख देते हैं और इसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी यहाँ पे आई है इसको लेमडा सॉरी टी नहीं यार लेमडा लेमडा एम वन लिख देते हैं अब देखो आप मैंने क्या बोला था एज टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इंक्रीजेज द मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन शिफ्टेड टूवर्ड द शॉर्टर वेब लेंथ ठीक है तो देखो यही हुआ है ना मतलब अभी आपसे मैं पूछूं कि किसका टेम्परेचर ज्यादा है आप बिना सोचे बताओगे T3 थ्री ग्रेटर देन टी टू ग्रेटर देन टी वन बिकॉज मैक्सिमम इंटेंसिटी T3 की ये है किधर शिफ्ट हुई है शॉर्टर वेब लेंथ की मतलब सबसे कम वेब लेंथ इसी की है इसके मैक्सिमम इंटेंसिटी पे सेकेंड वाले के मैक्सिमम इंटेंसिटी पे वेब लेंथ देखें तो इससे ज़्यादा है थर्ड वाले के वेब लेंथ देखें तो इससे ज़्यादा है मतलब इसका सबसे कम टेम्परेचर है इन शॉर्ट आप ऐसे भी कह सकते हो कि जो वेब लेंथ होती है जो मैक्सिमम वेब लेंथ होती है दैट इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो जो मैक्सिमम वेब लेंथ इज द इनवर्सली प्रपोर्शनल टू दी 
टेम्परेचर तो क्या हो जाएगा भाई यहां से आप ऐसे कह रहे हैं ना कि टी मैक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी एब्सोल्यूट टेम्परेचर यही तो तो या हम कह सकते हैं कि T max T इज इक्वल टू बी कोई कॉन्स्टेंट ले लिया हम ने तो B की वैल्यू होती है 2.89 पॉइंट एट नाइन इंटू टेन टू डी पावर माइनस थ्री क्या हो जाएगी भाई मीटर कैलविन वेबलेंथ वेबलेंथ की यूनिट और टेम्परेचर की यूनिट तो ये होता है विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ अब जब हम सारे लॉ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जो भी आपके डाउट्स होंगे वो वहां पे क्लियर हो जाएंगे कि इस लॉ को जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कैसे अप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में डेफिनेटली हम इसके क्वेश्चन लेके आएंगे किसके किसके रेडिएशन के रेडिएशन के जो हमने पीछे पढ़े हैं इंट्रोडक्टिव पे जो क्वेश्चन पूछा गया उस पर और लॉ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है उस पर इन दोनों का क्वेश्चन हम लेके आएंगे नेक्स्ट लेक्चर में तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लो पकड़ के पूछना है जीत का पता जीत का